তোমরা সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব বাংলাদেশের আমদানি এবং রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ে প্রথমেই আমাদেরকে জানতে হবে আমদানি বলতে আমরা কি বুঝি এবং রপ্তানি বলতে আমরা কি বুঝি রপ্তানি বলতে কি বুঝি এটা কিন্তু আমরা এর আগে ভিডিওতে হালকা একটু আলোচনা করেছিলাম আমদানি হচ্ছে গিয়ে মনে করো আমাদের দেশে একটা পণ্য নেই কিন্তু সে পণ্যটির চাহিদা আমাদের দেশে বিশাল এখন এই যে আমাদের দেশে একটা পণ্য দরকার কিন্তু এটা আমরা কি করতে পারছি না উৎপাদন করতে পারছি না তাহলে এটা আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে দেশের বাইরে থেকে এই পণ্যটা কিনে নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ বিদেশ থেকে আমাদেরকে এই পণ্যটা নিয়ে আসতে হবে যখন আমরা দেশের চাহিদা মেটানোর জন্য দেশের বাইরে থেকে কোনো পণ্য নিয়ে আসি কিংবা কিনে নিয়ে আসি এই প্রক্রিয়াটিকে আমরা বলি হচ্ছে আমদানি মনে করো চীন থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণে কিনে আসি ছোট ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং পার্টস এগুলো আমরা নিয়ে আসি এখন এই যে চীন থেকে এই জিনিসপত্রগুলো আমরা নিয়ে আসছি এগুলো কি আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় না অবশ্যই হয় কিন্তু এই পণ্যগুলো হয়তো বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের দেশ আমাদের যে মান এই মানের সাথে যাচ্ছে না চীন থেকে নিয়ে আসলে হয়তো বা মান কিছুটা ভালো হয় এই যে আমরা আমদানি করছি এই প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে কি আমদানি প্রক্রিয়া অর্থাৎ দেশের চাহিদা মেটানোর জন্য বিদেশ থেকে বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করাকে বলা হয় আমদানি রপ্তানি হচ্ছে আমদানির একদম বিপরীত রপ্তানি হচ্ছে গিয়ে মনে করো তোমার দেশে কোনো একটা পণ্য বিপুল পরিমাণের উৎপাদিত হচ্ছে এবং দেশের চাহিদা মেটানোর পরেও সেই পণ্যটা তোমার কাছে উদ্বৃত্ত থেকে যাচ্ছে তাহলে এই পণ্যটা তুমি এখন কি করবা এই পণ্যটা তুমি দেশের বাইরে যেই দেশে এই পণ্যটার চাহিদা বেশি সেই দেশটাতে আমি কি করব বিক্রি করে দিব এবং নিজের দেশের চাহিদা মেটানোর পরে বিভিন্ন পণ্য দেশ বিদেশে বিক্রি করাকে বলা হয় রপ্তানি অর্থাৎ মনে করো তোমার দেশে চা চা শিল্পটা অনেক বেশি সমৃদ্ধ আমাদের দেশে সিলেট শ্রীমঙ্গল মৌলভীবাজার এইরকম বিভিন্ন এলাকাগুলোতে কিন্তু অনেকগুলো চা বাগান রয়েছে এবং এই যে চা এখান থেকে উৎপন্ন উৎপন্ন হচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের দেশের চাহিদা মেটানোর পরেও বেশি থেকে যাচ্ছে আমরা তখন কি করি এই চাটাকে দেশের বাইরে রপ্তানি করে দিই অর্থাৎ বিক্রি করে দিই এখন আমদানি এবং রপ্তানি তো পড়লাম বৈদেশিক বাণিজ্যটা কি বিদেশ থেকে যখন আমি পণ্য কিনছি এবং বিদেশে যখন আমি পণ্য বিক্রি করে দিচ্ছি এই দুইটা বিষয়কে একসাথে আমি বলছি বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থাৎ বাণিজ্য দু ধরনের হতে পারে দেশের ভেতরে দেশের বাইরে যে বাণিজ্যটা আমার দেশের বাইরের ক্রেতা কিংবা বিক্রেতার এই কনসেপ্টটাকে একসাথে করে নিয়ে আসে তাকেই আমরা বলছি হচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্য এটা গেল এখন এই যে বৈদেশিক বাণিজ্য হচ্ছে এই বৈদেশিক বাণিজ্য এবং আমাদের দেশের ভেতরের বাণিজ্য কি একরকম একরকম না কেমন মনে করো আমি যখন ঢাকা থেকে চিটাগাং যাই মনে করো আমি বিমানে যাচ্ছি তখন কি আমার পাসপোর্টের প্রয়োজন হয় প্রয়োজন কিন্তু হয় না কেন হয় না পাসপোর্ট মানেই হচ্ছে গিয়ে পাস দ্য পোর্ট অর্থাৎ পোর্ট অর্থাৎ বন্দরটাকে অতিক্রম করার জন্য আমার একটা পাসের প্রয়োজন হয় এই জন্য কিন্তু আমার পাসপোর্ট লাগে তার মানে কি যখন আমি দেশের ভেতরে যাচ্ছি আমার তো বন্দর অতিক্রম করতে হচ্ছে না আমার পাসপোর্টেরও প্রয়োজন হচ্ছে না একইভাবে যখন তুমি তোমার দেশের ভেতরে কোনো পণ্য বিক্রি করো তোমার কিন্তু কোনো আলাদা ফর্মালিটিস কিংবা নিয়ম কারণ মানতে হয় না কিন্তু যখনই তুমি পণ্যটা দেশের বাইরে বিক্রি করতে যাবা তোমাকে কিন্তু অনেকগুলো নিয়ম কারণ মানতে হবে কেন মানতে হবে কারণ হচ্ছে গিয়ে এই যে পণ্যগুলো আমি আমার দেশে তৈরি করলাম এটার যে কিছু ক্রাইটেরিয়া রয়েছে কিংবা কিছু কন্ডিশন রয়েছে এগুলো কিন্তু অন্য একটি দেশের কন্ডিশন কিংবা ক্রাইটেরিয়ার সাথে মিলবে না সেই ক্ষেত্রে দুটো দেশের মধ্যে একই পণ্য চালানোর জন্য কিছু নিয়মকানুন রয়েছে এবং এই নিয়মকানুনগুলোকে মেনে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির আওতায় বৈদেশিক বাণিজ্য করা হয় এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম তদারকি নিয়ন্ত্রণ এবং বাণিজ্য শুল্ক নির্ধারণ মনে করো তুমি বিদেশ থেকে একটা গাড়ি কিনে নিয়ে আসছো গাড়িটা কেনার জন্য কিন্তু তোমার সরকারকে একটা ট্যাক্স অথবা কর দিতে হবে এই করটা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পণ্যের জন্যই আমাদেরকে দিতে হয় এবং এই যে বাণিজ্যিক কার্যক্রমটা তদারকি করা নিয়ন্ত্রণ করা কিংবা বাণিজ্য শুল্ক নিয়ন্ত্রণ করা এই বিষয়গুলো দেখার জন্য কতগুলো আন্তর্জাতিক সংগঠন রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ডাব্লিউটিও এক প্রশ্ন হচ্ছে ডাব্লিউটিও বলতে আমরা কি বুঝি ডাব্লিউটিও হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যগুলোকে দেখার জন্য পুরো বিশ্বের তদারকি করার জন্য একটা ট্রেড অর্গানাইজেশন করা হয়েছে যাকে আমরা বলছি ডাব্লিউটিও এরকম আরও একটা সংগঠন রয়েছে যা যার নাম হচ্ছে সাফটা সাফটা হচ্ছে সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এরিয়া 
সাউথ এশিয়ান দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্যিক এলাকা তৈরি করার জন্য এই সংগঠনটা করা হয়েছে এই ধরনের কিন্তু আরও অনেকগুলো সংগঠন রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে তোমরা এর চেয়ে বড় ক্লাসগুলোতে উঠলে দেখতে পাবে তো আজকে আমরা আমাদের এই ভিডিওতে যেটা দেখলাম সেটি হচ্ছে আমদানি এবং রপ্তানি বলতে আমরা কি বুঝি বৈদেশিক বাণিজ্য বলতে আমরা কি বুঝি এবং এই বৈদেশিক বাণিজ্যগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সংস্থা রয়েছে সেগুলো সম্পর্কেও আমরা একটু হালকা ধারণা লাভ লাভ করেছি তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো এবং এর পরের ভিডিওতে আমরা দেখব আমদানি এবং রপ্তানির যে পণ্য সামগ্রীগুলো রয়েছে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে